Ouais, c'est l'arsen un peu. Oh. Alors, c'est peut-être mieux comme ça. Donc, Modular Square, c'est une boutique spécialisée dans les synthétiseurs. Et plus particulièrement. Pardon Non. Bonjour Michel. Euh, c'est bon là Alors, test, test, test. Il ne pas vous briller les oreilles. Alors, test, c'est la 9, je crois. Voilà, 9. Alors, sinon, je prends le micro main et puis. Euh, c'est bon Ok. Ah, d'accord. La technique du professionnel. J'utilise jamais le micro Alors, c'est pas le micro Bien. Donc, je disais que Modular Square, c'est une boutique de spécialisée dans les synthétiseurs et plus particulièrement les synthétiseurs modulaires. Alors, quand on sait que les synthétiseurs, c'est pas un marché de niche et que les synthétiseurs modulaires, c'est un marché de niche dans un marché de niche, ce qu'on a ici aujourd'hui, c'est absolument exceptionnel et euh, c'est vraiment incroyable. Je suis absolument content d'être ici, on est vraiment très content d'être ici. On a l'habitude d'organiser des rencontres à Paris, mais le fait de voir que ça commence à se construire un petit peu partout, c'est vraiment super. Donc, euh, ce qui est fantastique, c'est vraiment c'est fantastique en plusieurs points parce que là, ce que vous avez ici, c'est le papa de ça, en fait. Ça, c'est le descendant direct de ça. C'est, en fait, c'est un des papas. Parce que si on reprend, je ne vais pas vous faire toute l'histoire des santé, parce qu'en plus, je ne le connais pas parfaitement, il y a les meilleurs spécialistes aujourd'hui. Mais en fait, à l'origine, il y a deux pères des synthétiseurs. Et le mariage pour tous, c'était déjà le cas dans les années 60. Donc là, c'est Papa Mook. Et puis, il y a Papa Don Bukla, qui est peut-être un peu moins connu du grand public, parce que lui, il était sur la côte ouest des États-Unis. Mook, c'était la côte est des États-Unis. Et à l'ouest, ils avaient un truc, c'était le LSD. Et dans les années 60, Don Bukla, lui, il voulait explorer des univers complètement différents. Il ne voulait pas qu'il puisse lier. Il voulait pouvoir euh, créer des. Il ne voulait pas être contraint par le... les claviers qui commençaient. Euh, oblige à jouer sur des fréquences particulières, sur des notes particulières. Et en fait, ça crée deux écoles, comme ça, complètement différentes. Il y a l'école Moog et l'école Boucla. Et Moog, en fait, a popularisé le clavier avec les synthés parce qu'en fait, ça permettait aux musiciens qui ne connaissaient pas les synthétiseurs de comprendre un peu ce que c'était que cette machine. Parce que vous imaginez bien qu'à l'époque, un musicien qui voyait ça, par exemple, il se disait Tu te fous de moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça alors que quand on voit un clavier, on se dit « Ah ok, je comprends comment ça marche, je peux faire des notes ici, donc on, et on peut prendre un petit peu plus de temps pour comprendre comment marche tout ça. » Mais un modulaire, ça permet de faire des choses beaucoup plus vastes. Et ce qui est super avec un modulaire, en fait, c'est qu'on peut tout faire. On peut faire du classique, comme on a entendu tout à l'heure, je vais sortir, ça sera peut-être mieux. On peut faire du classique, et le classique c'est pas ça, c'est absolument fantastique. Les sons qu'on a obtenus avec les... ce modulaire là et là, c'est... C'est... on s'en lassera absolument jamais. Mais on a peut-être aussi envie parfois d'aller plus loin, d'explorer euh, de nouveaux horizons, surtout de ne pas être bloqué par les... par les claviers. Et surtout, moi je suis persuadé que les synthétiseurs modulaires s'adressent à deux catégories de musiciens. Il y a les musiciens. Et ce que j'appelle des vrais musiciens, ce sont les gens comme Laurent tout à l'heure qui arrivaient à jouer des choses absolument incroyables au clavier. Moi je ne sais pas jouer de clavier, je suis vraiment mauvais avec ça. Euh, euh, moi je fais partie de la génération numérique, j'ai appris à faire de la musique avec des ordinateurs, j'ai commandé sur un milliard pour ceux qui connaissent. Donc moi je programmais tout à la souris en fait. Et euh, c'est une vraie frustration de savoir jouer du, du clavier, parce que quand on sait jouer du clavier, on peut exploiter le chronos de manière complètement folle. Et quand on ne sait pas jouer, on est lent et on est complètement perdu. Euh, et ça, c'est une machine qui s'adresse aux gens qui ne sont pas forcément euh, musiciens, mais qui sont mélomanes, qui ont un rapport, un rapport particulier avec les sons, en fait. Ça, c'est un appareil qui permet de faire de la sculpture sur son. C'est, un, euh, c'est une image que je reprends souvent parce que c'est exactement ça. Euh, on peut très bien imaginer, avec ça, on peut faire un morceau complet. C'est-à-dire qu'on peut faire... On l'a vu tout à l'heure, on peut partir intro, complet, refrain, faire des séquences euh, et les enregistrer, on fait un morceau complet. Mais on peut aussi très bien se dire, moi j'ai envie ce soir, tiens, je me sens d'humeur de faire de la peinture, de faire de la sculpture, et euh, ça ne va pas forcément aboutir à quelque chose de commercial, commercial dans le sens produit fini et que je peux vendre après, mais on aura passé toute la nuit à explorer des univers absolument fous, et euh, à la fin de la nuit, ça aura, peut-être qu'on ne va rien en garder, mais on aura vécu des choses absolument fantastiques. Et c'est vraiment, moi, ce que j'ai envie de faire passer, en fait, avec cet instrument, c'est que quand on est devant, euh, il se passe vraiment des choses étonnantes. Et particulièrement 
en Eurorack. Donc là, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est un, un système Eurorack. Donc le, le système Eurorack, il est en 95, c'est M. Dopfer qui l'a formalisé. Et on va dire que c'est aujourd'hui le format du modulaire le plus vivant. Euh, des formats de modulaire, on en existe plein. Là, c'est le format 5 par exemple. Mais la plupart des formats sont un peu devenus des langues mortes, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que c'est des, des mauvais formats, attention, je ne fais pas dire ce que j'ai pas dit, parce que si je peux avoir ça, j'aimerais l'avoir. Donc euh, c'est pas la même chose. Par contre, ce qui est fascinant, ce qui s'est passé, en fait, euh, passé en fait ces à peu près six dernières années, il y a une nouvelle génération de constructeurs qui sont apparus. Il y a des gens de 35 ans, 40 ans qui sont arrivés en fait sur le marché et qui eux avaient assimilé tout ce qui s'était fait avant, Schultz, Jean-Michel Jarre, etc., Tangerine Dream, euh, tout ce qu'on connaît tous ici, et, euh, mais ils avaient aussi des connaissances modernes et ils ont voulu ouvrir de nouvelles routes. Et aujourd'hui, c'est dans l'Eurorack que ça se passe. C'est-à-dire que dans un système comme ça, vous allez avoir des, 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 des modules classiques et des modules complètement nouveaux. Il s'est passé plusieurs choses en fait. Depuis, euh, depuis en 1995, les modulaires étaient plus ou moins morts. C'était vraiment un marché de niche, niche, niche. Même, même les chiens ne voulaient pas y rentrer tellement c'était une niche un peu petite. Euh, parce qu'à l'époque, il y avait euh, l'explosion des ordinateurs. Tout le monde a sauté sur les plugins à juste titre. C'était absolument fantastique. Et, euh, et donc tout le monde était concentré là-dessus et ces grosses machines qui coûtaient très cher, qui étaient très compliquées à utiliser, il n'y a pas de preset, on ne peut pas sauvegarder, c'est affreux, et ben, elles ont été comme ça un petit peu poussées euh, sur le côté et finalement elles sont restées en vie grâce à, à des bandes de passionnés que vous avez trouvées majoritairement ici. Et puis euh, il s'est passé quelque chose, il y a 5-6 ans, les gens ont exploité tout ce qu'il fallait sur l'ordinateur, enfin tout ce qu'il fallait, on n'a jamais fini d'exploiter l'ordinateur, et vous ne m'entendrez pas dire aussi aujourd'hui que des ordinateurs c'est nul, c'est absolument génial. Euh, on peut faire les... Il y a des choses qu'on peut faire avec un ordinateur qu'on ne pourra jamais faire avec des synthés et inversement. Donc, euh, c'est tout se complète en fait. Mais il euh, y a des gens qui ont commencé à se dire tiens, la souris et un clavier, c'est sympa pour écrire des partitions, mais pour jouer de la musique ou pour être sur scène, c'est pas terrible. Alors évidemment, il y a des contrôleurs MIDI qui sont apparus, sauf qu'un contrôleur MIDI, il y en a des centaines aujourd'hui qui existent. Et en fait, ils ne sont jamais vraiment adaptés à l'instrument que vous voulez faire. Ils sont, ils, euh, les gens qui les fabriquent, en fait, ils font tiens, on va essayer de mettre, on va mettre trois petits pads ici, on va mettre des tirettes ici, etc. Donc au final, vous achetez une boîte qui va, euh, que vous allez pouvoir paramétrer dans tous les sens, ça, il n'y a pas de souci, mais par contre, elle ne sera jamais adaptée à exactement ce que vous voulez faire. Et donc, il bah, y a des gens qui se sont dit, bah, nous, on a vu arriver hein, des gens qui voulaient changer ça, qui voulaient vraiment revenir à une relation classique avec un instrument, c'est-à-dire retrouver un instrument hardware physique, toucher les choses avec les doigts, faire des expériences et surtout être surpris. Parce que le problème des plugins, par exemple, puisqu'on sort de la donnée d'une période essentiellement informatique, c'est qu'avec les plugins, vous êtes rarement surpris. Il y a très peu de gens sortent des presets, finalement. Très peu de gens essayent de faire des expériences. Et surtout, dans un plugin, on ne peut pas débrancher quelque chose, la mécanique est à l'intérieur pour en faire autre chose, à quelques exceptions près. Euh, ça serait trop long de rentrer dans les détails. Euh, avec cette machine, ce qui est absolument fantastique, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Et la limite, en fait, c'est plus la machine, c'est vous. Et c'est ça le problème, c'est que... Euh, en même temps, ça peut paraître très compliqué, et justement, ce que je veux montrer, c'est que c'est très simple. Alors là, on a emmené un gros système pour vous impressionner, en fait, euh, on a vu Frédéric qui nous a fait une démonstration tout à l'heure avec un petit système que je remonte ici. En fait, on peut très bien commencer avec un système comme ça, voire même la moitié, c'est-à-dire juste une première ligne, et commencer à s'amuser. On ne commence pas avec un système comme ça, je le déconseille de toute façon. Même si vous montrez votre chéquier, je vous dis non, commencez pas comme ça parce que ça ne va pas le faire. Vous allez complètement noyer en fait et euh, ça ne servira à rien. Ça, c'est vraiment pratique parce que pour vous montrer des modules, c'est plus pratique pour moi de prendre cette petite boîte qui contient plein de choses que de prendre des multi boîtes, etc. Donc ça, c'est juste un système qui contient, et ça aussi, c'est des grandes différences par rapport à ces systèmes. Ces systèmes, en fait, il n'y avait qu'un seul constructeur, il y avait Moog. Là-dedans, vous avez la liste Moog et de quelques collaborateurs. Ici, ce boîtier contient euh, une vingtaine de constructeurs complètement différents, donc des constructeurs qui n'ont pas du tout la même vision. Alors ça pourrait faire peur comme ça, parce que ça pourrait faire croire que le système est complètement hétérogène, mais comme c'est vous qui choisissez ce que vous mettez à l'intérieur, c'est vous qui décidez où va, dans quelle direction va votre système. Et ça aussi, c'est un avantage, c'est que vous faites vos courses en fait. Et pour ceux qui ne connaissent vraiment pas les modulaires, j'aurais dû démonter un module pour vous montrer, mais en fait c'est comme si on jouait des Lego, c'est un Lego pour adultes. 
on achète les modules, c'est ces petits éléments qui sont ici, qui sont indépendants. Ils ont tous une fonction spéciale, ils ne sont pas forcément reliés aux autres, là d'ailleurs il n'y a aucune connexion en interne. Ils ne sont pas reliés aux autres, les connexions on va les faire avec des câbles. C'est-à-dire qu'on va partir d'un module, comme ça a été fait ici, et on va apporter une information sur d'autres modules. Euh, et cette manière de faire, ça permet de visualiser en profondeur par où passe le signal, comment il est généré. Et je peux vous assurer que moi, ayant commencé sur ordinateur, j'utilisais des plugins, j'utilisais des synthés, et en fait, je, je savais comment utiliser ces machines. Mais je ne comprenais pas toujours comment c'était fait. Et la première fois que vous, que vous branchez une enveloppe euh, sur un filtre et vous dites « Ah, c'est comme ça que ça fonctionne !» Et en fait, l'utilisation de ça, ça va vous permettre de vraiment formaliser, de, de, de vous vraiment améliorer votre expérience en synthèse. Et une fois que vous savez utiliser ça, vous savez utiliser pratiquement n'importe quel plugin, n'importe quel synthétiseur, parce que vous avez des bases solides. Donc ça aussi, c'est très intéressant. On progresse aussi de ce côté-là. L'autre chose que je voulais dire, ça, ça peut être utilisé par des musiciens classiques, ceux que j'ai dit tout à l'heure, ceux qui savent vraiment jouer de, des instruments, ceux qui savent où ils vont. Et puis, ça peut être aussi abordé euh, de manière complètement empirique par des gens qui, ont juste, qui aiment juste jouer avec les sons. Et c'est ça, moi, je trouve que c'est un instrument qui, euh, par exemple, si on prend une guitare, si vous ne savez pas jouer deux, trois accords, ça ne va pas le faire. Si vous achetez une batterie, si vous n'avez pas un minimum de coordination, on va vous demander de sortir de la maison. Euh, avec cet instrument, euh, c'est clair que vous n'allez pas produire de tube en 3 secondes, je ne vais pas vous mentir, mais par contre vous allez avoir une relation, vous allez construire quelque chose avec cet instrument, vous allez construire plus tard sur la longueur avec d'autres instruments. Et ça c'est absolument fantastique. Moi j'ai passé, moi ça fait ça doit faire à peu près 6 ans que j'ai plongé là-dedans. Euh, c'est devenu une vraie drogue. Et en fait, pourquoi c'est une vraie drogue Parce qu'en fait, vous faites exactement ce que vous voulez et j'ai passé des moments absolument fantastiques à chercher des sons, explorer des, des, explorer des choses et justement avoir retrouvé ce plaisir basique de sculpter quelque chose, de, de, de créer, de faire vivre. Alors c'est pour ça que je ne suis pas venu avec, je n'ai pas, contrairement à, à nos camarades, je n'ai rien, rien patché du tout. Je vais vous montrer qu'on peut partir de zéro, je ne sais absolument pas ce que je vais faire euh, quand je vous ferai la démonstration. Euh, je veux juste vous montrer, je vais essayer de vous faire comprendre le workflow, c'est-à-dire la façon de se comporter devant une machine comme ça la première fois qu'on arrive devant. Et quand vous pourrez bien me voir tout à l'heure. Euh, donc la première chose à faire, c'est de ne pas se laisser impressionner par tous ces trucs-là. D'accord C'est de se focaliser sur un seul module. Il faut se focaliser sur un seul module et le truc le plus simple, c'est d'essayer de trouver où sont les entrées et où sont les sorties. Une fois que vous avez réussi à faire ça, et bien vous prenez votre câble, vous le branchez à la sortie d'un module et vous cherchez une entrée dans un autre module, tout simplement. Et vous écoutez, et vous écoutez ce que ça donne. Ah tiens, c'est rigolo. Et puis vous allez tourner un bouton. Vous n'avez pas besoin de savoir techniquement ce que ça fait tout ça. Il y a plein de gens super calés ici en technique qui, vous, qui pourraient vous expliquer comment c'est fait les circuits, etc. On s'en fout. Dans un premier temps, on s'en fout. Vous pouvez aborder ça de manière complètement empirique et juste avec vos oreilles, apprécier ce que vous êtes en train de faire. Et quand on tourne un bouton, il se passe quelque chose. Hey, c'est génial Dans ce cas-là, on va essayer de trouver des boutons. Ah, ça j'aime bien, ça j'aime ça, bien, ça j'aime bien, bien. Alors évidemment, comme tout, plus vous connaissez de plus, plus vous connaissez de choses, plus vous allez pouvoir travailler rapidement, plus vous allez économiser du temps. Mais euh, c'est quand même un des rares instruments qui va comme ça vous apporter des découvertes sensationnelles. Euh... Alors, la première chose à faire, la première euh, source de confusion quand on utilise cette machine, euh, il y a différents types de modules. C'est pas très compliqué. Il y a des modules qui génèrent du son, d'accord Donc ça, c'est comme si, c'est comme quand un sculpteur va choisir sa, première, sa matière première, du bois, du bronze, de la pierre, peu importe. C'est la matière qu'il va utiliser pour sculpter. Une fois qu'il a sélectionné sa matière première, il va sélectionner des outils pour tailler euh, la pierre, par exemple. Un marteau, un burin, peu importe. Donc on a les modules qui vont générer le son, ça va être la matière première. Ensuite on a les modules outils, c'est ceux qui vont tailler dans le fond, d'accord Par exemple les filtres. Ensuite on a des modules utilitaires, donc eux ne vont pas faire de son, c'est juste des modules qui vont nous permettre de faire des choses basiques comme un, un mixeur, par exemple. Parce qu'au bout d'un moment, vos sources sonores, vous allez devoir les mixer quelque part. Alors, sauf, sauf si vous avez une table de mixage comme ça, il y a des mixeurs en interne qui permettent de, de, trouver ces, de mixer ces signaux très simplement. Il y a aussi des modules qui permettent de copier les signaux. 
Et les autres euh, catégories de modules, c'est les modulateurs. Les modulateurs, c'est pas compliqué, ce sont des sources d'automation. Quand vous êtes devant votre séquenceur avec votre souris et que vous voulez par exemple faire euh, un crescendo, et vous allez faire une automation, vous allez dessiner une courbe en fait, qui va changer le volume. Et ben, vous avez des modules là qui le font automatiquement pour vous. Pas besoin de le dessiner à la souris, les courbes en fait sont déjà créées. Et sur le module, vous allez pouvoir tourner les boutons pour modifier ces courbes d'automation. Donc je résume. On a des sources sonores qui passent dans des outils qui vont les tailler. D'accord Et le tout est modulé par des modulateurs. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Alors, on va commencer, on va essayer de faire un patch. Comme je le disais, je ne sais pas du tout où je vais, d'accord J'ai plein de sources de son à ma disposition. Donc, euh, on va partir super simple. Ici, j'ai un oscillateur que j'aime beaucoup. Je vais utiliser celui-ci. Donc, je prends la sortie de cet oscillateur et je vais la connecter à mon mixeur qui est ici. Voilà. Donc là, un oscillateur, ça crée du son, ça ne s'arrête jamais. Donc pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est modifier les paramètres qui sont sur l'oscillateur et puis voir ce que ça donne. Donc là, c'est la hauteur de la note, tout le monde a compris. dire ce que c'est. Le plus important, c'est les oreilles. Est-ce que c'est bien ou pas Alors, ce son, il est plutôt pas mal. Mais un son statique, alors ce qui est bien, c'est comment je joue Spaghetti avec quand on fait du modulaire. Un son statique comme ça, c'est pas très intéressant. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est essayer de faire créer une modulation. Rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, on a des modules qui permettent de créer des automations. Donc, je vais en prendre un au hasard. Celui-là, c'est un des plus utilisés. J'aime beaucoup aussi. Donc ça, c'est une enveloppe, pour ceux qui connaissent. Et je vais appliquer cette, mo cette modulation à ce paramètre. C'est à connu de le faire à la main. C'est ce module qui va s'occuper de ça. Et avec les contrôles de ce module, je vais régler les paramètres de ma courbe d'automation. Si je veux que ça soit plus lent, Alors des séquenceurs, ah, j'ai oublié de préciser quelque chose d'important. Si je devais avoir l'équivalent de ce système comme ça, il faudrait trois ou quatre armoires normandes et peut-être une autre pièce ici. J'exagère un petit peu, mais l'avantage de ce format, c'est qu'on peut dans un espace réduit avoir vraiment plein 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 de choses. Donc c'est vraiment euh, super intéressant. Là par exemple, j'ai un séquenceur qui est ici. Donc je vais utiliser ce séquenceur. Alors la sortie du séquenceur dans l'entrée pitch de l'oscillateur et ensuite il me faut une cloque, il me faut un métronome, un chef d'orchestre qui va dire à la séquence tu vas jouer à, cette, à ce tempo. Donc euh, je vais prendre par exemple je vais prendre par exemple ça. Il va recaler automatiquement le son qu'on entend sur des gammes prédéterminées. 
donc, je prends, au lieu de brancher directement dans l'oscillateur, je le mets dans le quantizer. Et la sortie du quantizer on va revenir dans l'oscillateur qui est là. Et ça fait pas du tout que je suis pas dans la mode sortie. Voilà. Donc là, ça joue, ça joue juste. Ce qui est plutôt pas mal. Ça permet de créer des mélodies assez rapidement sans enlever pour 3 heures la hauteur de la note. Alors ça c'est pas mal, mais le problème c'est que le son est joué constamment et moi ça m'intéresse pas, je veux que je veux pouvoir régler la longueur du son. Donc juste, juste avant de continuer, je fais un petit résumé. On a une source sonore qui est ici, d'accord, qui va directement dans le mixeur, et puis elle est. J'ai un séquenceur qui change le temps de la note, et j'ai cette enveloppe qui va modifier un petit paramètre. Pour l'instant, c'est vraiment très simple. Là, ce que je veux, c'est que la note, à chaque fois que... C'est comme quand j'appuie sur un clavier, quand on relâche la touche du clavier, le son s'arrête. Je vais essayer de reproduire cet effet. Donc, ce que je vais faire... Là, pour ça, j'ai besoin de copier ce signal. Et on peut utiliser un module. Là, on... Tout à l'heure, je vous parlais d'un module utilitaire. Ça, c'est un module multiple qui va me permettre de copier ce signal en plusieurs occurrences. Et ce signal, je vais pouvoir l'envoyer à plusieurs endroits en même temps. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Tac. Tac. Et je vais utiliser ce métronome pour déclencher une enveloppe qui est cachée ici, normalement. Voilà.
il est complètement autonome. Mais si j'avais voulu jouer une mélodie par-dessus ce que je viens de faire, aucun problème. Il y a des modules qui permettent de brancher en MIDI des claviers ou des séquenceurs externes. Alors tiens, très important, qu'est-ce qui s'est passé de vraiment nouveau ces dernières années dans les modulaires Pourquoi les gens y reviennent un petit peu aujourd'hui Déjà, il y a des ponts qui ont été créés. À l'époque de ces modulaires-là, le MIDI n'existait pas, bien entendu. Depuis, le MIDI est complètement intégré dans ces machines, mais ça va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, il y a des ponts qui ont été créés aussi avec l'ordinateur. Et aujourd'hui, vous allez trouver quelqu'un comme Willy d'Alizéon qui est ici, qui a développé ce module qui permet de brancher un PC en copperlan. Donc là, c'est est la technologie ultra moderne, puisque c'est un protocole très très moderne, euh, qui est censé être une alternative moderne au, au MIDI, qui permet de brancher un ordinateur, vous le branchez en fait sur une box internet, sur votre réseau, et euh, de n'importe où vous pouvez piloter votre modulaire. C'est surtout, surtout très intéressant pour les studios professionnels, mais aussi si vous voulez par exemple, si vous, vous êtes vraiment fan de Ableton Live ou de n'importe quel do, en fait, vous pouvez très bien dire « Ok, moi je veux faire mes séquences, je veux pas de séquences en modulaire, ça m'intéresse pas et c'est trop limité. » Je veux faire écrire toutes mes séquences sur Ableton Live et envoyer le résultat là-dessus. Et bien c'est possible. C'est possible depuis pas très longtemps, ça fait juste quelques années qu'on peut le faire, de manière simple. Avant, c'était un peu plus compliqué. Donc, ce qui est fantastique aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de raison. C'est pour ça aussi que tous les sound designers se, se, sont, sont maintenant assez freinés avec ces genres de machines, c'est parce que les ponts existent et que les anciennes technologies se marient très bien avec les nouvelles aujourd'hui. L'autre grande révolution, c'est l'arrivée du module numérique. Alors je sais qu'ici, dire numérique, on risque de balancer des canettes, mais les processeurs depuis le DX7, qui sonnent en fait très bien, on serait concilié avec le DX7 depuis, je sais pas vous, mais moi oui, mais il y a une période, il y a une période où je ne voulais plus parler du tout, DX7, mais euh, aujourd'hui les processeurs ont énormément évolué, et euh, avec des dessus, on, on peut faire des choses incroyables. Qu'est-ce que j'ai comme chose Je vous ferai écouter un... un... Alors, on va peut-être pas avoir le temps, dans ce cas-là, vous viendrez me voir, je vous ferai écouter des modules numériques et vous allez voir, je crois que c'est du analogique, ce qu'on considère comme analogique. Donc, depuis, depuis quelques années, on commence par avoir arrivé des modules numériques et il y a des choses de l'univers du PC, qui, des ordinateurs qui commencent à venir pour le modulaire, notamment la synthèse granulaire. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais c'est un peu quelque chose d'absolument fantastique qu'on va même pouvoir faire dans le modulaire, maintenant c'est possible. Euh, mais il y a des, bien sûr tout ce qui est effet et tout ce qui est synthèse un petit peu exotique, euh, parce que sortir des synthèses classiques avec des formes classiques, maintenant on fait des choses absolument fantastiques. Et puis ça permet aussi de créer des modules, comme ça, ça c'est un module français par exemple, de quelqu'un qui s'appelle Olivier Gillet, lui il appelé l'instrument, c'est un petit génie. Euh, ça c'est un module numérique et vous avez 33, plus de 33 modes différents. C'est-à-dire que dès que je tourne ce bouton, je vais complètement repenser l'intérieur de ce module, il n'y a pas d'échantillon à l'intérieur, c'est que des algorithmes. Euh, c'est généré en temps réel et je vais pouvoir passer d'une synthèse de cloche euh, à... Attends, je vais vous le faire écouter, c'est assez rigolo. Hop. Voilà, donc là, je me retrouve dans la situation de départ, je prends une source, oscillateur, mixeur, rien de plus simple. Ce bouton va me permettre de choisir mon mode, et là, c'est le bouton, c'est des boutons de paramètres. Alors, Olivier, il a choisi par exemple de limiter le maximum de boutons, enfin, de faire en sorte que deux boutons suffisent à modifier plein de paramètres en même temps. Donc on a des modes classiques, mais je vais vous faire écouter des modes un peu moins classiques. Ça par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre de rigolo Pourquoi ça fait ça Pourquoi ça fait tout Ah oui, parce que je suis trop dans les basses.
ça, c'est déjà. Ah, ça faut qu'on fasse écouter. Je vais utiliser quelque chose pour trier. Ça, c'est un simulateur de cordes pincées.